எனக்கு அவரோட பர்சனல் பிஹேவியர் பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது மேடம் பர்சனல் பிஹேவியர் எல்லாம் ஓகே தான் மேடம் நல்ல மனுஷன் தான் இருக்காரு ஆனா கொஞ்சம் துடிப்போட செயல்படுறாரு அது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஆனா இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட வேலை பாக்குற ஒருத்தி வந்து உங்களுக்கே அட்வைஸ் சொன்னா உங்களுக்கு கோபம் வரும்ல ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் கோவப்படாம பொறுமையை கேட்டாரு மேடம் சில சமயங்கள்ல அவர் எடுக்கிற டிசிஷன் எனக்கே சரின்னு தோணுச்சு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு மைனஸ் தான் மேடம் என்ன அதிகமா பேசுறாரு ஆரம்பத்துல ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா பழகிடுச்சு இப்ப அவர் மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்திருக்க ஓகே நீ இப்ப பாஸோட செக்ரட்டரி தானே நீங்க வேலை சொன்னாலும் செய்யலாம் தப்பு இல்ல எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு அதான் இப்ப உங்களை பார்த்து அரண்டு போயிருக்காரு எனக்கு நான் இங்க வராதப்ப ஆபீஸ்ல நடந்த மேனுபேக்சரிங் பர்ச்சேஸ் டெலிவரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் வேணும் கொஞ்சம் என் கேபனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறியா கண்டிப்பா மேடம் இப்ப அனுப்பிடுறேன் சங்கீதா மேடம் எனி ஐடியா அபவுட் ஹிம் நோ மேடம் சின்ன டவுட் வந்துச்சு அதான் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டேன் சாரி இட்ஸ் ஓகே மேடம் சாப்பிடுறது <laughs> 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 வரலாம் <laughs> செகண்ட் சவுத் ஆப்ரிக்கன் கம்பெனினால நம்மளுக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட்டுக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டையும் வினோதினி வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் மார்க்கெட்டில் நம்ம கம்பெனிக்குன்னு ஒரு மரியாதை எல்லா கிளைண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும் தேர்டு நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் எனக்கும் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் ஒரு பாண்டிங் உருவாகிறதுக்கான முயற்சி தான் வினோதினி என்ன சொன்னா அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் எதுவுமே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு புரியவே மாட்டேங்குதுப்பா அவ்வளோ யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் லேடி இன்னைக்கு ஆபீஸே சந்தோஷமா இருந்துச்சுப்பா வினோதினி வந்த ஃபர்ஸ்ட் நாளே பெண்டிங்ல இருந்த பல வேலைகளை முடிச்சுட்டாங்க அவங்களோட டிசிஷன் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் டிசைன்ஸ் எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்குப்பா எல்லாருக்கும் பாக்குற வியூன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது சரியா இல்லைன்னா அப்புறம் வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாயிடும்ப்பா இப்பதான் நான் அதை சரியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் வினோதினி கிட்ட கத்துக்கிட்ட பாடம் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அடுத்த கம்பெனியில் அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஆனால் முதலாளி இங்கே அப்படி இல்லை ஒரே இடம் தான் அதுவும் போச்சுன்னா எல்லாமே போச்சு அவங்களுக்கு நம்ம தேவையில்லை நமக்கு தான் அவங்க தேவை இது வினோதினி எனக்கு சொல்லாமல் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் என்னப்பா சிரிக்கிறீங்க சந்தோஷமா இருக்கா நீ இப்பதான் சரியான பாதையில போக ஆரம்பிச்சிருக்க எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கடா நீ வினோதினியை புரிஞ்சுக்கிட்டதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லப்பா நான் இன்னும் அவங்கள முழுசா புரிஞ்சுக்கல இப்பதான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க பாக்கலாம் எல்லா விஷயத்தையும் சீக்கிரமே கத்துக்க ட்ரை பண்றேன் எனக்கு அவங்க கிட்ட பர்சனலா ஒரு டவுட் இருக்கு அவங்க ஃபேமிலி செட்டப் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் எஃபர்ட் எல்லாத்தையும் ஒர்க்கில் காமிக்கிறாங்க எப்படி சொல்கிற அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வராதப்போ வினோதினி ஹஸ்பண்டை போய் மீட் பண்ண அவர்கிட்ட 
வினோத் நீ ஆபீஸ்க்கு வர சொல்லி சொல்லுங்கன்னு ரிக்வெஸ்டாக தான் கேட்டேன் அவர் கோவமாக அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு ஆனால் இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்காங்க யோகேஷ் நீ பண்ணது ரொம்ப தப்பு யோகேஷ் என்ன அவங்க அம்மா பார்க்க சொன்னேன் பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் இதில் நீ வேறு வினோதினி ஹஸ்பண்டை போய் பார்த்தது ரொம்ப தப்பு யோகேஷ் இதில் எந்த தப்பான எண்ணமும் இல்லை டேடி அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு வரணுங்கிற ஒரே ரீசன் மட்டும்தான் உன்னோட ரீசன் ஒருத்தவங்களோட பர்சனலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது வினோதினிக்கு நான் தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அவள் பிரசாத்தை லவ் பண்ணா அவங்களுக்குள்ள இப்போ சின்ன சின்ன ஈகோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனா அது நிரந்தரம் கிடையாது அவங்களோட காதல் எல்லாத்தையும் உடச்சி எரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆபீஸ் அவர்ஸ்லயும் சரி வெளியிலையும் சரி அவளோட பர்சனல வெளிப்படையா என்கிட்ட சொல்லவே மாட்டா நானா அவளோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சாதான் உண்டு எந்த விதத்திலையும் அவளோட ஃபேமிலி செட்டப் சரியில்லாம போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரிப்பா நீங்க சாப்பிடுங்க பிரசாத் என்னாச்சு என்ன வேணும் பிரசாத் உனக்கு எனக்கு இந்த லைஃப் பிடிக்கல வேணும் நம்ம ரெண்டு பேருமே நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம மனசில் உள்ளத வெளியில் சொல்லாமல் மறைச்சி வாடுறோம் நம்மளால் கோபத்தை கூட வெளியே காமிக்க முடியல இங்கே நம்ம உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் சுருக்கி நடிச்சிட்டு இருக்கோமோன்னு தோணுது திடீர்னு மிட் நைட்டில் உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு இன்னுமா புரியல பிரச்சனையே நாம தான் எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காத வாழ்க்கை அது பாதையில போய்கிட்டே இருக்கும் அதை உன்னால தடுத்து நிறுத்த முடியாது எதையும் நோண்டி பார்க்காத யோசிக்காத தப்பு மட்டும்தான் உன் கண்ணுக்கு தெரியும் கோவத்தை வெளியே காட்ட முடியலங்கிறது ஒரு பிரச்சனை இல்ல நல்ல விஷயம் கோவம்னா என்ன தெரியுமா இட்ஸ் லைக் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னோட உணர்வுகளுக்கு நீ மரியாதையே தரமாட்டியா உன் கோவத்தால அழிக்கணும்னு நினைக்கிறியா இந்த ஃபேமிலி லைஃப்ங்கிறது உனக்கும் எனக்குமான மீட்டிங் பாயிண்ட் உன் உலகம் வேற என் உலகம் வேற உன்னால கவர்மெண்ட்ஸ் லைன்ல சர்வைவ் பண்ண முடியாது என்னால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ்ல டிராவல் பண்ண முடியாது உனக்கும் எனக்குமான ஆட்டிடியூட் பிஹேவியர் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எல்லாமே வேற என்னோட டிசிஷன்ல நீ உள்ள வர முடியாது ஓன் டிசிஷன்ல நான் உள்ள வர முடியாது அப்படி உள்ள வந்தா அது முட்டாள்தனமான செயல் நீ ஈகோயிஸ்டா சண்டை போடுறதுக்கு பதிலா சந்தேகப்படுற மாதிரி என்கிட்ட நடந்துக்கலாம் அது இதை விட பெட்டர் நீ நார்மல் ஹஸ்பண்டாவே இருக்க மாட்டேங்கிற இப்படி இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் பிரசாத் நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டாலே பிரச்சனைகள் வராது நான் என்ன கேட்கணும் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் அந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போவேனான்னு சொன்னேன்ல என் வார்த்தையை கொஞ்சம் கூட மதிக்காம நீ மறுபடியும் வேலையில ஜாயின் பண்ணிட்ட பிரசாத் அது ஏன் முடிவு நீ எப்படி சொல்லலாம் அது தப்பு இல்லையா இது தப்புன்னு நீ ரியலைஸ் பண்ணிட்டாலே வேற எதுவும் தப்பா தெரியாது இல்ல வினோதினி யாருக்காகவோ நீ என்ன அலட்சியப்படுத்துற பைத்தியக்கார மாதிரி பேசாத பிரசாத் இதுல அலட்சியம் எங்க வந்துச்சு இந்த ஜாப நீ எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருந்தா இதுதான் செய்யணும்னு சஜஷன் சொல்ல கூட எனக்கு உரிமை இல்ல ஆனா நான் என்னோட சொந்த காலில் நின்று வளர்ந்து வந்திருக்கேன் திடீர்னு நீ முடிவு எடுக்கிறது தப்பு ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும் எனக்கு பிடிக்கலன்னு இதுல நீ இப்ப பண்றது ஹராஸ்மெண்ட் என்ன சொல்ற தூக்கத்துல எழுப்புறதே தப்பு இதுல மிட் நைட்ல எழுப்பி திட்டுறது பாவம் அது உனக்கும் தெரியும் இப்ப என்ன 
உன்னால கேஷுவலா இருக்க முடியல அம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் முன்ன மாதிரி சண்டை போட முடியல உனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தா சொல்லு அம்மாவை அனுப்பிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வீடு முழுக்க உன் சத்தம் கேட்குற அளவுக்கு சண்டை போடு இல்லைனா நீ சத்தமாக பேசாதங்கிறத நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நீ கேஷுவல் ஆகிடு நான் அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறேன் நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்த அவங்களுக்கு இது புரியும் ம் அப்போ நீ என்ன இந்த வீட்டில் எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் காட்டிக்காம மண்ணு மாதிரி இருக்க சொல்கிறியா அப்படி இருக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் நீ அப்படி இருக்க வேண்டாம் நீ சொன்னேங்கிறதுனால நான் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு வரமாட்டேன் அது உனக்கும் தெரியும் அப்படியும் இந்த கோவம் எதுக்கு இதனால என்ன பையன் உன் வார்த்தையை மீறி நடந்துக்கிறேன்னா அதுக்காக ஒன்றும் செய்ய முடியாது வேணும்னா நான் உனக்கு சாரி சொல்லலாம் சாரி அதுக்கப்புறம் வேலை நேரத்தை குறைச்சி உன் கூடவும் சிவானி கூடவும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் வேற என்ன பண்ணணும் போய் தூங்கு நீ சமாதானமா நடந்துக்கிற மாதிரி நடிக்கிற உன்னால உன் ஸ்டாண்டர்ட விட்டு இறங்கி வர முடியாது நீ ஒரு ரூலர் இது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல பிரசாத் பிராக்டிக்கலுக்கும் எமோஷனலுக்கும் நடுவில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அதை என் சதையை கொண்டு போய் எரிக்கிற வரைக்கும் மாற்ற முடியாது எனக்குள்ள இருக்கிற ஃபேஷன் டிசைனிங் கனவுகள் அதை தாண்டி உனக்கான வினோத நீன்னு ஒருத்தி இருக்கா உனக்காகவே சிரிச்சு அழுது உன் கண்ணை பார்த்து தினம் பார்த்து தடவை ஐ லவ் யூ சொன்ன வினோதினி அவளுக்கு நீ மட்டும்தான் முக்கியம் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அவளுக்கு நீ தான் அவளை இங்கே இருக்கிற யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது ஐ லவ் யூ பிரசாத் வா போலாம் பதிலுக்கு சொன்னா ஒன்னும் தப்பு இல்ல வாங்கி குடிச்சிடும் சிவானி டான்ஸ் கிளாஸ் எங்கம்மா இருக்கு அது வடபழனி போய் நேர போனா சொல்ல உங்களுக்கு வடபழனி தெரியுமா தெரியாதே அங்கதான் இருக்கு சரி அந்த டிரைவர் கரெக்டா வந்து பிக்அப் பண்ணி டிராப் பண்ணிடானா இங்க பாருங்க நீங்க இந்த வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இருந்து சீட்டு என்ன என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க நீங்க ஒன்னு அவங்கள பத்தி பேச வேணாம் சரி உங்க டான்ஸ் கிளாஸுக்கு நானும் வரலாமா ஒன்னும் வேண்டாம் ஏ நான் எல்லாம் அங்க வரக்கூடாதா நீங்க அங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க டான்ஸ் ஆட போறீங்களா அங்க உங்களுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க சரி நான் உனக்கு துணைக்கு வரேன் துணைக்கு வரீங்களா எனக்கு துணையே தேவையில்ல சரி உனக்கு துணைக்கு வரல எனக்கு போர் அடிக்குது இல்ல ஊரை சுத்தி பார்க்க வரேன் அதுக்கு வேற ஆட்டோ பிடிச்சு தனியா போய் சுத்தி பாருங்க இங்க பாரு பாட்டி பாவம் தானே பாட்டிக்கு யாருமே இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லி நான் கேட்கலனா இந்த டயலாக்கு சொல்ல சொன்னாங்களா பாட்டிக்கு இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் தனியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதுடா 
இவ்வளவு வயசாவதுல உங்களால தனியா உட்கார்ந்து புக்கு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாதா நானே முன்னாடி இப்படிதான் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல நான் தனியா தான் இருப்பேன் என்னோட <laughs> Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 